കൊറോണ എന്ന മാരക വ്യാധിയിൽപ്പെട്ട് ലോകമാകെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ചൈന വലിയ ഒരു കുതിപ്പിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് സർവ്വ മേഖലയിലും പ്രതിരോധ രംഗത്തു മാത്രമല്ല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തും ചൈന കൊറോണ കാലത്ത് വമ്പൻ കുതിപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നു നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സൈനിക ബജറ്റാണ് ചൈനയുടേത് ആദ്യത്തേത് അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിന് പണം ചെലവഴിക്കുന്ന രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രതിരോധ രംഗത്തുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അയക്കാൻ അടക്കമുള്ള വിവിധ ആവശ്യത്തിനായി പ്രതിരോധ രംഗത്ത് അമേരിക്കയാണ് ഒന്നാമതായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക മാറ്റിവെക്കുന്ന രാജ്യം രണ്ടാമതായി ചൈനയാണ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക മാറ്റിവെക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ചൈന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവർ സൈനിക പ്രതിരോധ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ചൈന പ്രതിരോധ രംഗത്തായി മാറ്റിവെച്ചത് അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അവരുടെ ഒന്നാം നമ്പർ രാജ്യമാകാനുള്ള ആവേശം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചൈനയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയെക്കുറിച്ചാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ കുതിപ്പിനായി പ്രതിരോധ രംഗത്തെ കുതിപ്പ് പോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ കുതിപ്പിനായി ചൈന മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കണക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയാണ് ചൈന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ കുതിപ്പിനായി ഗവേഷണത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചൈന ഇത്രമാത്രം ഈ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമെടുക്കുന്നത് ചൈന പല കാര്യത്തിലും പിന്നോട്ടായിരുന്നു കാരണം പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തിയത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഉദാഹരണമായി കണിക പരീക്ഷണമടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി അടക്കം ഉള്ളവ കണ്ടെത്തിയത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നില്ല മറിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായി സയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണിക സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിന് വിശദമാക്കിയതും പക്ഷേ ചൈനയ്ക്ക് അത്തരമുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ചെലവഴിച്ചതും അവർ പ്രതിരോധ രംഗത്തും വിപണിയിലുമാണ് മറിച്ച് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി പോലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ചൈന കാര്യമായി ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല അത്തരം ഗവേഷണങ്ങളിൽ ചൈന കാര്യമായി ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല ഉദാഹരണമായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സി ആർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ തോതിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൈന മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവ അടക്കമുള്ളവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന തുകയാണ് കണിക പരീക്ഷണം തുടരുമെന്നാണ് ചൈന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണോ ശരി അതോ അതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ചൈന വലിയ തോതിൽ പണം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്ര പദ്ധതിയാണ് സൂപ്പർ കോളൈഡർ അതിനായി ചൈന മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവമടക്കമുള്ളവയെ കണ്ടെത്തുക ഇത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കുത്തകയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇനി അത് നടക്കില്ല മറിച്ച് ചൈന ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ പഠിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾ നടത്തു മറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ പല മേഖലകളിലും നടത്തുമെന്നാണ് ചൈന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് ചൈന മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്തുക അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത പല മേഖലകളെക്കുറിച്ചും പുതിയ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും കണ്ടെത്തുക ഗവേഷണങ്ങൾ തുടരുക എന്നിവയാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിനായി ചൈനയുടെ പല ലാബുകളിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ ആയിരം ഇരട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ചൈനയുടെ തീരുമാനം
കൊറോണ എന്ന് ലോകത്ത് നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുമെന്നറിയില്ല മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ചൈനയായിരിക്കും അമേരിക്കയേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ രാജ്യം ചൈന എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന് വേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന ആ ചൈനയാണ് ഇത്രയും കോടി രൂപ അവരുടെ ഇതുവരെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത മേഖലയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്